হ্যালো डियर फ्रेंड्स স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমি ইস্তেয়াক খান ঝুমন রয়েছে আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি আলটেম বাংলা পিসিবি ডিজাইন টিউটোরিয়ালের আরো একটি নতুন টিউটোরিয়াল ক্লাসে তো বরাবরের মতই প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটি সম্পর্কে একটু জেনে নেব সেলিব্রেটিং 35 ইয়ার্স অন দা ফরফ্রন্ট অফ পিসিবি ডিজাইন এবং এখান থেকে আপনারা ফ্রি ট্রায়াল ভার্সনটি ডাউনলোড করতে পারবেন যদি কেউ পারচেজ করতে চান এখান থেকে পারচেজ করতে পারবেন দেন নিচে আসলে আপনারা দেখতে পাবেন ট্রান্সফর্মিং দা ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি উইথ ইনোভেটিভ পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার অবভিয়াসলি এটি একটি পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার এবং এখানে তাদের বিভিন্ন ধরনের নিউজ ফিডগুলো পাবেন তো এখান থেকে আপনারা আরো ডিটেইলস জানতে পারবেন এই সফটওয়্যারটি সম্পর্কে দেন আরো নিচে আসলে এখানে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট আপনারা লোগো দেখতে পারবেন বড় বড় কোম্পানিগুলো যেমন আরডিনো আছে যেটা আমাদের কাছে খুবই পরিচিত যারা ইলেকট্রনিক্স নিয়ে কাজ করেন তাদের কাছে দেন মাইক্রোসফট আরো পরিচিত Amazon Facebook Dell সো সব কয়টা কোম্পানি কিন্তু বেশ বড় বড় কোম্পানি যাদের সাথে এরা সম্পর্ক যুক্ত রয়েছে সো দেন আরো নিচে আসলে আপনারা এই সফটওয়্যারের আরো বেশ কিছু ভার্সন যেগুলো রয়েছে যেমন আলটেম ডিজাইনার এসি আলটেম ডিজাইনার এন্ড রিঅ্যাক্টিভেট সাবস্ক্রিপশন অর্থাৎ এই যে সফটওয়্যারটির বিভিন্ন সাবস্ক্রিপশন রেট গুলো দেখতে পারবেন যেমন পার মান্থ হচ্ছে আপনার 115 ডলার তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আলটেম ডিজাইনার যেটা 325 ডলার হচ্ছে পার মান্থ ইউএসডি এবং তিন হাজার নশো নব্বই ডলার হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভেশন সাবস্ক্রিপশন সো বুঝতেই পারছেন বেশ দামি একটি সফটওয়্যার এবং বেশ প্রফেশনাল বলেই কিন্তু এদের এত দাম না হয় এত দাম হতো না তাই না সো দেন আরো নিচে আসলে তাদের আরো যে রিলেটেড কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোর নাম এবং লোগো এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন এখন ইম্পর্টেন্ট বলার বিষয় হচ্ছে আলটিএম থ্রি তাদের একটি কমিউনিটি আছে যে কমিউনিটির মাধ্যমে আপনি যে কাজটি করতে পারবেন যদি আপনি সফটওয়্যারটি কিনে থাকেন তাহলে হয়তো বা আপনি দেখা গেছে একটি কোম্পানির মালিক আপনি এক জায়গা থেকে বসে আরো বিশ জনকে আপনি পিসিবি ডিজাইনের ইনস্ট্রাকশন দিতে পারবেন এবং ওই বিশজন লোক একে অন্যের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যেমন এখান থেকে একজন বলছেন যে রিমুভ আনইউজড কপার আইসোলেন্ট এবং এখান থেকে আরেকজন বলছে কানেক্টর লুকস গুড তো আপনারা এভাবে হচ্ছে জাস্ট যখন একটা কোম্পানিতে এটা পার্চেস করবেন মূলত এই সফটওয়্যারগুলো একটা কোম্পানি পার্চেস করে থাকে তো যখন আপনারা কোনো কোম্পানির জন্য পার্চেস করবেন তখন কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে হেল্প করতে পারবেন মানে কাছাকাছি যে থাকতে হবে তা না আপনারা একজন দেখা গেছে বাংলাদেশে আরেকজন ইন্ডিয়ায় তারপর কিন্তু আপনারা একজন আরেকজনকে সাজেশনগুলো করতে পারবেন এই সফটওয়্যারের যে কমিউনিটি আছে সেটার মাধ্যমে এবং সেখানে চাইলে আপনারা বিভিন্ন বিষয়গুলো চেঞ্জ করতে পারবেন তো আপনি এখানে লার্ন মোড আছে এখান থেকে আরো ইন ডিটেলস জেনে নেবেন দেন এ বেটার ওয়ে টু শেয়ার ইউর পিসিবি ডিজাইনস অবভিয়াসলি তো এটা বলা হচ্ছে এই আলটিএম থ্রি সিক্সটি ফাইভ কমিউনিটিকে এবং নিচে আসলে আপনারা কিছু স্যাম্পল পাবেন যেমন এটা হচ্ছে স্ক্যামেটিক ডিজাইন দেন যদি আমরা ক্লিক করি এখানে দেখতে পাবেন পিসিবি ডিজাইন অর্থাৎ একটি প্রফেশনাল পিসিবি ডিজাইনের স্যাম্পল এখানে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দেন থ্রি ডি ভিউ সো আপনারা এটার মাধ্যমে কিন্তু এই সফটওয়্যারটার মাধ্যমে থ্রি ডি ভিউও দেখতে পারবেন যে আপনার যে প্রোডাক্টটি সেটি রিয়েলে কীরকম হবে বাস্তবে কীরকম হবে তো দেখেন একেবারে রিয়েলিস্টিক লাগছে না সো আপনারা এখান থেকে স্যাম্পলটা দেখে দেন কিন্তু আপনারা সফটওয়্যারটা পার্চেস করতে পারেন যদি কেউ পার্চেস করতে চান দেন আর আপনারা যদি আরও নিচে আসেন এখানে আরও বেশ কিছু অপশন পাবেন এবং মোর ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে রিলেটেড লিঙ্ক এখানে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারগুলো লিঙ্ক আছে সেই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু আপনারা চাইলে এখান থেকে চাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন যেমন আই স্পিড পিসিবি ডিজাইন পিসিবি লেআউট পিসিবি রাউটিং স্ক্যামেটিক ক্যাপচার অ্যান্ড স্ক্যামেটিক এন্ট্রি বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কসগুলো কিন্তু আপনার এখানে পেয়ে যাবেন সো এই লিঙ্কগুলো আপনি একটু ঘাটাঘাটি করে দেখতে পারেন যে আপনার কোনো প্রয়োজন আসে কিনা কোনো সফটওয়্যার সো আপনারা সেগুলো কিন্তু ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের মূল ক্লাসের টপিক্সে অল রাইট সো আমরা গত ক্লাসে এই পর্যন্ত শিখেছিলাম কিভাবে হচ্ছে আমাদের পিসি বোর্ডের মার্কস করতে হয় বা মার্কসিং করতে হয় তো আমরা সেই বিষয়গুলো শিখেছিলাম লাস্ট ক্লাসে এবং এই ক্লাসে আমরা শিখবো মূলত পিসিবির যে গার্বার ফাইল জেনারেট করতে হয় গার্বার ফাইলটা কি মূলত আমি বলি আপনারা অনেকে অনলাইনে দেখতে পাবেন বিভিন্ন কোম্পানিগুলো আছে যারা পিসিবি ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে এবং তাদের ওইখানে কিন্তু আপনার গার্বার ফাইল মানে এক এটা এক ধরনের বিশেষ ফাইল যেটা মূলত আপনার যে ডিজাইন বা ফেব্রিকেশন ফাইলস বলা হয় মূলত তো এই ফেব্রিকেশন ফাইলসটা হচ্ছে আপনার সেখানে যদি দেন তাহলে কিন্তু আপনাকে পিসিবিটা ডিজাইন করে আপনাকে একদম প্র্যাকটিক্যালভাবে আপনাকে কাছে পাঠিয়ে দেবে অর্থাৎ আপনি জাস্ট আপনার কম্পিউটারে যেমন আমরা এই যে পিসিবিটা এটা আমরা কি করেছি আমাদের সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমরা অ্যাসেম্বল করে ডিজাইন করেছি কিন্তু এটাকে তো আমার এখন বাস্তবে রূপ দিতে হবে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য আমার কাছে তো আর এত ভারী ভারী মেশিনারিস নাই আমার কাছে এত ইকুইপমেন্ট নাই তো আমরা
বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন হয়ে থাকে তো এখন কোন ডিজাইনে অনুযায়ী কোন মাপটা তারা নেবে কারণ এই সফটওয়্যারে দেখা গেছে একটা মাপের অ্যাকুরেসি ধরা হয়েছে আপনার পার্সেন্টেজ অন হয়ে যায় এক রকম আরেকটা সফটওয়্যারে আরেক রকম সো তার ফলে কি হবে তারা যে অ্যাকুরেট মাপটা সেটা পাবে না তার জন্য আমাদের এক ধরনের বিশেষ ধরনের ফাইল তৈরি করতে হয় যে ফাইলটা নর্মালি সকল সফটওয়্যারে একই রকম হয়ে থাকে তো এটাকে বলা হয় ফেব্রিকেশন ফাইল বা গার্বার ফাইল বলে থাকেন অনেকে তো এই গার্বার ফাইলটা হচ্ছে আমাদের মূল ইম্পর্টেন্ট আমরা যদি অনলাইন মাধ্যমে হোক বা অফলাইন মাধ্যমে হোক আমরা যদি এটাকে কোনো কোম্পানির মাধ্যমে করাতে চাই তাহলে আমাদের গার্বার ফাইলটি হচ্ছে এক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট তো তার জন্য আমরা যে কাজটা করবো সবার প্রথমে আমরা এখান থেকে ভিউতে আমরা টু ডিতে নিয়ে নিচ্ছি তার জন্য আমরা চলে যাব ফাইলে ফাইল থেকে ফেব্রিকেশন আউটপুটস এখানে আপনারা রিপোর্টস অপশন পাবেন কম্পোজিট ড্রিল অপশন পাবেন ড্রিল ড্রয়িং অপশন পাবেন ফাইনাল পাবেন গার্বার ফাইলস পাবেন গার্বাল এক্স টু ফাইভ তারপরে আইপিসি টু ফাইভ এট ওয়ান এবং বিভিন্ন ধরনের অপশনগুলো কিন্তু এখানে পাবেন অর্থাৎ আপনি এক্সপোর্ট করার যত ধরনের অপশন আছে এখানটায় আপনি পেয়ে যাবেন তবে আজকে আমরা মূলত আমাদের গার্বার যে অপশনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে শিখবো অর্থাৎ আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো আমার অপিনিয়নগুলো তো তার জন্য আমরা গার্বার ফাইলস চলে যাব এখানে আসার পর আপনাদের সামনে একটি পপ আপ উইন্ডো ওপেন হবে এবং এই পপ আপ উইন্ডোটা আপনাকে ভালো মতো বুঝতে হবে যারা একেবারেই বুঝেন না তাদের জন্য আমি কিছু বিষয় বলে দিচ্ছি যেমন এখানে আপনারা এই লেখাগুলি একটু কষ্ট করে পড়বেন যারা ইংলিশে একটু দুর্বল তারা কি করবেন একটু গুগল ট্রান্সলেটরে নিয়ে জাস্ট কপি করে পেস্ট করে দেবেন ঠিক আছে এই লেখাগুলো যদি আপনি বাংলা অর্থটাও বুঝতে পারেন অ্যাটলিস্ট আপনি ধারণা করে নিতে পারবেন কোনটা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন জেনারেল এখানে ইউনিটস ব্যবহার করা হচ্ছে এখন আপনার এই যে পিসিবিটা এটা আপনি ইউনিটসটা কি ইঞ্চিতে রাখবেন না মিলিমিটারে রাখবেন নর্মালি কিন্তু মিলিমিটারে হয়ে থাকে ঠিক আছে আর যদি আপনি চান যে না আমার এই ডিজাইনটা ইঞ্চিতে হবে তাহলে আপনি এখান থেকে ইঞ্চিতে রাখবেন অর্থাৎ এককটা কি হবে আপনি যে মেজারমেন্ট স্কেলটা করেছেন এই মেজারমেন্ট স্কেলটা কিসের মাধ্যমে করা হবে যদি ইঞ্চিতে হয় তাহলে ইঞ্চি আর যদি আপনি মিলিমিটারে সমস্ত মাপগুলো নিয়ে থাকেন তাহলে মিলিমিটার সিলেক্ট করবেন এবং দেখেন ইঞ্চিতে সিলেক্ট করলে আপনার সামনে এখানে বেশ কিছু লেখার পরিবর্তন হচ্ছে মিলিমিটারে সিলেক্ট করলে লেখাগুলো পরিবর্তন হচ্ছে এবং এখানে একটা মেজারমেন্ট ভ্যালু দেওয়া আছে এবং বলা হচ্ছে আপনি যদি মিলিমিটার নেন তাহলে আপনার প্রজেকশন ফোর ইস টু টু ফরমেট আর যদি ইঞ্চিতে নেন তাহলে আপনার ডাইরেক্ট ওয়ান মিলি রেজুলেশন আকারে দেখাবে তো আপনার এখানে মূলত আমরা যে কাজটা করবো টু ইস টু থ্রি আমরা এই অপশনটা সিলেক্ট করবো এটা হচ্ছে সুইটেবল দেন আসা যাক লেয়ার্সে তো লেয়ার্সে আসার পর আপনি এখান থেকে হচ্ছে কোন কোন লেয়ার নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন আপনি কি চাচ্ছেন এই সব প্রতিটা লেয়ার অন রাখতে তাহলে আপনি প্রতিটা লেয়ারে এখানে কি করবেন চেক মার্ক দিয়ে দেবেন ঠিক আছে অথবা যদি চান যে আমি এইভাবে একটা একটা করে লেয়ার সিলেক্ট করবো না অর্থাৎ আমি কতগুলো লেয়ার নিয়েছি তার জন্য প্লট লেয়ার্স অপশন আছে এখানে মাউসের লেয়ার বাটন ক্লিক করবেন অল অন করে দেন সব একসাথে অন হয়ে যাবে আর যদি অফ করতে চান অল অফ সব একসাথে অফ হয়ে যাবে আর যদি নর্মালি আপনি কোনো রিক্স নিতে না চান যে আসলে আপনি নিজেই জানেন না যে আপনার এখানে কতগুলো লেয়ার্স আছে এবং কী কী লেয়ার্স নিয়ে আপনি কাজ করেছেন তাহলে ইউজড অন এই জায়গাটাই সিলেক্ট করবেন তাহলে যেই লেয়ারগুলো ইউজ হচ্ছে সেগুলি কেবল সিলেক্ট হবে বাকিগুলো কি আনমার্ট থাকবে সো এই গেল একটা অপশন দেন আপনার এখানে পাচ্ছেন মিরর লেয়ার্স সো মিরর লেয়ার্সটা কি যারা কি না নিজেরা ডিজাইন করবেন পিসি বোর্ড তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মিরর লেয়ার্সের প্রয়োজন হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে মিরর লেয়ার্সটা ব্যবহার করবেন অর্থাৎ প্রতিবিম্ব অর্থাৎ আপনি আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার বিপরীতভাবে কিন্তু আপনাকে আপনি আয়না দেখতে পান ঠিক একইভাবে আমরা যখন ডিজাইনটা করি সেটা প্রিন্ট আউট যখন আমরা বের করি তখন অবশ্যই কি মিরর করে বের করতে হয় উল্টো করে যখন আমরা এটাকে মার্কসিং করি বা আমরা ড্রিল করি তখন কিন্তু এটা আমাদের সার্কিট অনুযায়ী একেবারে সোজা ঠিক হয়ে যায় তাই না এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে মিরর করার প্রয়োজন হয় যেহেতু এখন লেটেস্ট যে প্রযুক্তি বের হয়েছে সেক্ষেত্রে মিরর করার প্রয়োজন হয় না আমরা যখন গার্বার ফাইল জেনারেট করে ফেলি সেটা থেকে আমাদের ওই সফটওয়্যার কোম্পানিগুলো বুঝতে পারে যারা ম্যানুফ্যাকচারিং করে তারা কীভাবে করতে হবে সেক্ষেত্রে লেয়ার করার মানে মিরর করার কোনো ঝামেলা নেই সো আপনার এখানে জাস্ট কিছু না করলে আপাতত চলছে তারপরে এখানে ইনক্লুড অপশন পাচ্ছেন ইন ইনক্লুড আনকানেক্টেড মিড লেয়ার প্যাডস সো এটা যদি মনে হয় যে দরকার আছে জাস্ট চেকমার্ক করে দেবেন আর না করলেও কোনো অসুবিধা নেই দেন আছে ড্রিল ড্রয়িং সো আপনি ড্রিল ড্রয়িংয়ে যদি যান তো এখানে আপনি প্লট অল ইউজ ড্রিল পেয়ার্স যদি আপনি পেয়ার্সের মাধ্যমে করতে চান তাহলে এটা সিলেক্ট করে দিবেন আর যদি না করতে চান তাহলে এটাকে রেখে দিবেন আর টপ লেয়ার বটম লেয়ার্স যদি শুধুমাত্র এই দুইটা লেয়ার্স নিয়ে আপনি
টপ লেয়ার আর বটম লেয়ার তাহলে এটা যেহেতু আমরা ডাবল লেয়ার বোর্ড সো আমরা এই দুইটা সিলেক্ট করলি আমাদের হয়ে যাচ্ছে কাজ দেন অ্যাপারচার্স সো অ্যাপারচার্সে আসলে কিছু সিলেক্ট করার মতো অপশন নেই তো আপনি এখান থেকে চলে যাবেন অ্যাডভান্সে অ্যাডভান্সে আসার পর এখানে আপনি এক্স ওয়াই জেড যে বোর্ডের যে সাইজটা আছে ওয়ান থাউজেন্ড মিলি আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই বোর্ডের সাইজটা অ্যান্ড হচ্ছে প্লাস কত মিলিতে আপনার থাকছে এবং মাইনাস কত মিলিতে তো এইখানে অ্যাপাচার ম্যাচিং টলারেন্সটা দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ কত পার্সেন্ট টলারেন্স হতে পারে এটার একটা পার্সেন্টেজ আপনার এখানে পাবেন তারপর হচ্ছে ব্যাচ মোড সো সেপারেট ফাইল পার লেয়ার অর্থাৎ আপনার যদি প্রত্যেকটা লেয়ারে সেপারেট ফাইল করতে চান সেটার জন্য এবং এইখানে যা আছে আপাতত তাই থাকবে এখানে আপনার চেঞ্জ করার মতো তেমন কোনো কিছুই নেই দেন আপনারা কি করবেন এখান থেকে ওকে করে দিবেন আপনার বোর্ডটা এখন একটা ফেব্রিকেশন মোডে কিন্তু চলে এসেছে এবং আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাম্প টেস্টিক একটি আপনার অপশন চলে এসেছে যেটা কিন্তু আগে ছিল না তো এখন আমরা ক্যাম্প টেস্টিক একটা অপশনে আছি অর্থাৎ আমরা গার্বার ফাইল তৈরি করার প্রায় পর্যায়ে আছে এবং আমাদের একটি গার্বার ফাইল অলরেডি জেনারেট হয়ে গেছে সেটা কিভাবে আপনার যদি এখানটা খেয়াল করেন জেনারেটেড একটি ফাইল পাচ্ছেন আপনার যদি এটাকে ওপেন করেন এর ভিতর আরও বেশ তিনটা অপশন এখানে আপনারা পাবেন সো এখানে তিনটা অপশনের ভিতরে ট্যাক্স ডকুমেন্ট তারপরে পাচ্ছেন ডকুমেন্টস কিন্তু ক্যামেস তারপরে হচ্ছে ক্যাম টেস্টিক ডকুমেন্ট সো এখানে কিন্তু আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমাদের বেশ গার্বার ফাইল জেনারেট হয়ে গেছে তো এখন এই গার্বার ফাইলটা জেনারেট হওয়ার পর আপনারা এই গার গার্বার ফাইলটা কোথায় পাবেন তো তার জন্য রাইট বাটন ক্লিক এক্সপ্লোরে যাবেন সো এখানে আপনার এই যে গার্বার ফাইল সেই গার্বার ফাইলে সমস্ত ডকুমেন্ট পেয়ে যাবেন তো এই ফাইলটাকে যদি আপনি জিপ করে কোথাও আপলোড করেন অর্থাৎ অনলাইন যে ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিগুলো আছে সেই সমস্ত সফটওয়্যার কোম্পানি থেকে আপলোড করলে আপনি দেখতে পাবেন আপনার ফেব্রিকেশন ফাইলটা হয়ে গেছে অলরাইট সো আমাদের এই ভিডিও এই পর্যন্তই ছিল যে কীভাবে আপনারা ফেব্রিকেশন বা গার্বার ফাইল তৈরি করবেন সেটা আমরা শিখলাম এই ভিডিওটির মাধ্যমে তো গাইস আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা